repose désormais dans le caveau familial. Le cortège jusqu'au cimetière hier a été impressionnant. Près de 50 km de foule au bord de la route, même si plutôt des échauffourées ont éclaté près du palais présidentiel à Buenos Aires. La bronca de fans restait parfois des heures dehors sans pouvoir se recueillir sur leur idole. Une ferveur quasiment similaire à plus de 10 000 km de là à Naples, où la légende Maradona a joué pendant 7 ans et comme un symbole d'ailleurs, le club de Naples en deuil a gagné hier 2-0 contre un club croate en Ligue Europa de football. C'était Lucie Marbarin. Les enquêtes et les reportages de France Info. Difficile dans ce village de 1800 hectares, entouré de forêts, de se limiter à un kilomètre de déplacement. J'ai pas un GPS pour savoir si je suis pile poil à un kilomètre ou si je suis à un kilomètre demi, effectivement. Et surtout quand je pars en vélo, il y a des petits endroits où ben, je suis obligé de dépasser d'un kilomètre. Et je le fais quand même. France Info. L'info juste. France Info, le billet science, c'est à 8h20 avec Terre de Liens, sauvegardant les terres agricoles et aidant les jeunes paysans à s'installer en agriculture biologique. Rendez-vous sur aidantlesjeunepousses.fr Il signe une tribune ce matin dans le Figaro Tribune adressée à Emmanuel Macron au nom de tous les restaurateurs silencieux et à bout qu'à tenter il du chef de l'État. On lui pose la question. 10h10, le fil info, Stéphane Milam. Emmanuel Macron a été plus que choqué par la vidéo d'un passage à tabac d'un musicien par des policiers. France Info vous le révèle. Après les faits samedi dernier à Paris, trois agents sont d'ores et déjà suspendus. Un quatrième sera fixé sur son sort aujourd'hui. Gérald Darmanin demande leur révocation si la justice estime qu'il y a eu faute. Michel Zéclair, la victime, a porté plainte hier auprès de la police des polices. Face aux violences policières, on a envie de dire ça suffit, on arrête. Réaction de colère et d'indignation de Laurent Berger sur France Info. Le leader de la CFD des testings qu'il y a de la violence chez certains policiers. Sa réaction également face à la loi de sécurité globale. Il faut retirer l'article 24, c'est la bonne manière pour apaiser les choses. Le Premier ministre entend d'ailleurs mettre en place une commission indépendante pour proposer une nouvelle écriture de cet article contesté, notamment par des journalistes et leurs syndicats. Oui, Donald Trump quittera la Maison Blanche le 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden. Le président sortant le dit alors qu'il n'a toujours pas reconnu officiellement la victoire du démocrate. Avec toutefois cette réserve, ce sera quelque chose de très difficile à accepter, dit-il, parce que nous savons qu'il y a eu une fronte massive. Une belle soirée pour l'île en Ligue Europa. Les nordistes restent dans la course. Après un match nul un partout face au Milan AC, ils accueilleront le Celtic à Glasgow la semaine prochaine. Et puis avec une ferveur populaire, digne des soirs de victoire, les Argentins ont rendu un dernier hommage à Maradona hier dans les rues de Buenos Aires. La légende du foot repose désormais dans le caveau familial, dans un cimetière de la capitale argentine. France Info. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Chef, propriétaire du restaurant Le Pavillon Le Doyen à Paris, vous signez avec une quinzaine d'autres grands noms de la gastronomie et des centaines de restaurateurs une tribune ce matin dans le Figaro, tribune adressée à Emmanuel Macron au nom, je cite, de tous les restaurateurs silencieux. Et à vous, c'est un cri d'alarme déjà lancé le mois dernier, reste les lettres mortes. Oui, c'est vrai que nous ne voit pas l'issue de l'issue de notre de, de, de nos fermetures et c'est vrai que c'est très épuisant. Quoi. On est on est au bout, il faut nous laisser travailler. Ça c'est une demande que nous avons moi, au, au, depuis toujours auprès du auprès du président. Et je crois que dans des restaurants de qualité, les, les protocoles sont euh, sont là. On fait, on fait attention le, par les personnels, etc. La réaction et certainement la réaction du l'étude une américaine comme quoi le Covid se transmettait dans des restaurants. Mais, en tout cas, euh, je crois que nous ne sommes pas vraiment en phase avec ceci. Donc cet argument pour vous, cet argument sanitaire, il ne s'entend pas bah, Je pense qu'on risque moins en restaurant euh, avec des tas très espacés que dans un métro, c'est vrai qu'on a une ça c'est sûr. Vous, vous êtes prêt à faire de nouvelles propositions pour un protocole sanitaire Vous avez planché dessus Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une maison quand même assez, assez grande en taille euh, et de pouvoir espacer les gens euh, dans leur truc. Je pense qu'effectivement, le, le, le fait de proposer peut-être même que de, de, de demander aux clients de, de télécharger Stop Covid et d'être euh, garanti, d'être euh, averti, euh, nous aiderait déjà certainement à ouvrir plus. Euh, de, de, si tout le monde avait cette, cette application comme en Corée, moi j'ai un restaurant en Corée, tout le monde l'a. 
c'est obligatoire. Et euh, je ne demande pas l'obligation, mais euh, ça a fonctionné en fait. Tous les restaurants euh, n'ont pas fermé depuis euh, la première vague. Aujourd'hui, vous dénoncez une menace de mort, pour reprendre ce qu'on lit, dans cette tribune qui pèse sur votre profession. Bah, bien sûr, parce qu'on a eu effectivement les PGE, mais les PGE, c'est une dette. Euh, vous êtes très garanti par l'État. Oui, les prêts garantis par l'État, c'est une dette qu'il va falloir que l'on rembourse. Les trésoreries ont toutes fondu, euh, pendant que les, 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 le chômage partiel est, est en train de, de fonctionner. Les congés payés continuent de tourner, donc ça fait 1500, moi j'ai plus de 1500 journées à, 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 à payer, en fait, en congés payés à, à personnel. Nous sommes 147 sur, sur l'établissement, donc c'est un drame. C'est des jours où on ne voit pas l'issue de ce truc. Vous avez l'impression d'être sacrifié et méprisé par le chef de l'État. Je vous pose cette question parce qu'on dit vous avez lancé effectivement un appel il y a plus d'un mois à Emmanuel Macron. Pas de réponse, pas même un mot, dites-vous, qui aurait marqué votre considération. Euh, ouais, enfin, en tout cas, euh, je suis, je suis, il y a un rôle très difficile en ce moment euh, d'essayer de gérer cette crise. Euh, non, mais on, on aimerait évidemment que ça ait des, des gens qui, qui, qui sont là pour. Euh, euh, qui existent par le travail. Le travail, on est là pour faire plaisir aux gens de recevoir ce métier. C'est vrai qu'on a perdu un peu ce, comme un acteur euh, au théâtre ou euh, un, un musicien, c'est pareil. Quoi. On, on perd le sens de la vie. Quoi. Vous voudriez pouvoir rouvrir dès demain, comme c'est le cas pour les commerces dits non essentiels bon, Vous savez, c'est assez, assez inquiétant de voir la Suisse ouvrir les stations de ski. Euh, moi, j'ai aussi un restaurant à Cochevel. Hein. Euh, euh, stations de ski euh, sont fermées pour toutes les fêtes. Euh, où vont aller les gens Ils ne vont pas arrêter de skier, hein. ils vont aller en Suisse, ils vont aller en Italie, euh, ils vont euh, faire tourner la machine économique des voisins. Et c'est encore nous qui allons euh, subir. Euh... Donc je ne sais pas, je, encore une fois, je ne suis pas décisionnaire, je ne suis, suis pas à leur place et je, 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 je me garderai bien de les juger par rapport à tout ce qu'ils font. On observe que euh, effectivement les, euh, les pays voisins sont peut-être plus. Euh, plus rapidement ouvert pour, pour répondre à une certaine demande. Voilà, je sais Qu'est-ce que vous pensez, Yannick Alléno, de cette idée de Jean Castex, donnée par le Premier ministre hier, de faire de 2021 l'année de la gastronomie française pour aider les restaurants Il va falloir qu'on s'y mette tous, parce que les restaurants sont dans un petit état aujourd'hui, je vous Donc il va falloir effectivement que 2021 soit quelque chose d'assez de, 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 important euh, pour nous aider. Une dernière question, ce qu'on peut lire encore une fois dans votre tribune, c'est ne sous-estimez pas la colère qui monte et que nous ne pourrons plus longtemps contenir. Ça veut dire quoi Que ferez-vous alors si rien ne change Non mais écoutez, vous savez, on a, on a subi, euh, on a, on a subi euh, moi j'ai subi 50 week-ends de gilets jaunes, je, je, je me vois temps sur les champs d'Elysée, vous vous rendez compte 50 week-ends, euh, dans la capacité de pouvoir travailler normalement, c et, et là, euh, ça fait plus d'un an qu'on ne peut pas travailler normalement, enfin, à un moment donné, euh, on ne pourra pas... Euh, ça tous les problèmes, je veux dire, on va quand on, on, on s'est efforcé, vous savez, quand on a eu les, les prix garanties d'État, on s'était tous efforcés de garder le personnel à bord. On a, vraiment, hein, ça a été euh, une vraie motivation commune de, de, de ne faire aucun, aucun licenciement, mais là, on va, ne on va pas pouvoir continuer. On a, on, moi, j'ai fait rentrer 25 apprentis au mois de septembre, c'est un drame aussi pour la, pour la formation, c'est un drame pour le suivi des stagiaires, hein, je veux dire, tout, les, les, les producteurs. Hein derrière les producteurs de vivre, euh, les fournisseurs de volailles, de, 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 de tout, de tout, de tout, les, les légumes, enfin, c'est toute une chaîne qui, qui est en train de s'effondrer et toute une chaîne qui a été très difficile malgré toute chose à monter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que le phase de la restauration, mais vous vous rendez compte, les, les efforts écologiques que tout le monde essaie de faire, d'aller au plus proche de chez soi pour acheter les légumes, etc., etc. la colère elle n'est pas simplement euh, des restaurateurs, elle, elle est dans le désarroi des, 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 des petits producteurs, des vignes des vignerons, des arrières c'est compliqué, hein, de toute façon, hein. euh, on arrive dans un état euh, psychologique euh, très compliqué, enfin, euh, moi je trouve qu'on a, a monté euh, au restaurant euh, des réunions avec notre personnel pour continuer à, et vous verrez tous, ils sont tous perdus, ça, où ils sont, euh, leur vie c'était, ça s'arrête, quoi. Ça ne peut plus continuer comme ça, entendez-nous Emmanuel Macron, voilà votre appel sur France Info, Yannick Alléno, avec une quinzaine d'autres grands noms de la gastronomie. Vous qui êtes chef étoilé, vous signez hein, cette tribune dans le Figaro, adressé au chef de l'État au nom de tous les restaurateurs silencieux et à bout, dites-vous. 10h18, ils ont été l'une des révélations des deux confinements cette année. Sur les réseaux sociaux, des formats humoristiques qui se multiplient, produits par des acteurs établis ou bien de vraies découvertes. 
le rire au service de la créativité, l'humour comme lien social aussi. Retour avec vous, Yann Bertrand, sur ces acteurs, oui, on peut le dire, primordiaux du confinement. Que ce soit Pierre Emmanuel par dépendance à 38 jours. Peut-être qu'on se déchire dans les confinés, On dirait un chevreuil, vraiment, c'est génial. Je veux bien que tu fasses des vannes, mais là, c'est très chelou. Oh non, il faut encore une carte PQ, c'est le sixième, les gars. Les humoristes, c'est un trafic qui veut tourner dans ma journée, postant régulièrement des vidéos de une à deux minutes. Comme la comédienne, Lison Daniel. Je me suis pas rendu compte à quel point les gens avaient besoin de rire. C'est un truc qui se stabilise, qui calme les douleurs, les peurs, les angoisses. C'est cool, ça rappelle les comédiens. Sur Instagram, elle a rencontré les caractères de ma carte depuis trois ans. Une force filtre déformant. Une galerie de personnages si là. Et je trouve que c'est pas facile de passer de rire. Je vais donner une autre ampleur. J'avais pas de plan de vous dernier, tout ça. Sur le compte, Crustel, pendant ce temps, les Parisiens sont confinés. Marion Creusevaux et Julien Pestel, comédien, ont passé les deux confinements à doubler des scènes de films cultes depuis chez eux. Faire rire, ça nous a fait du bien, on voyait que c'était un petit peu utile. Surtout dans le premier confinement, on avait beaucoup de messages des gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Ça faisait chaud au cœur de voir qu'on leur permettait de se déconnecter une minute par jour. Le travail soigné, en très peu de temps, une créativité sans borne, rire en temps de crise, plus nécessaire que jamais. Et là, ce sont des pigeons. Yann Bertrand du service culture de France Info. France Info, 9h30, midi, Camille Razel. Les banques alimentaires donnent le coup d'envoi aujourd'hui de trois jours de collecte nationale dans les commerces. Mais avec la crise sanitaire, il a fallu innover. Sophie Auvigne, notre spécialiste conso, va nous raconter comment sur France Info. 10h20, le fil de Stéphane Miller. Et il va Stone de Béthune avec 863 photos de ses salariés qui doivent perdre leur emploi devant la fermeture programmée de ce fabricant de pneus. 150 salariés sont rassemblés actuellement devant le site deux mois après l'annonce de sa fermeture par la direction. Les footballeurs Griezmann et Mbappé contre les violences policières, ils sont nombreux les athlètes à réagir après le passage à tabac d'un musicien samedi dernier par des policiers dans son studio du 17 e arrondissement de Paris. Son avocate aurait aimé un placement en garde à vue des policiers mis en cause, mais très la ligne dit sur France Info. Hier, la compagnie son client pour porter plainte à la police des polices. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande la suspension de quatre policiers. Dès demain, vous pourrez faire une sortie vélo de la course à pied du golf ou du ski de fond. Le but est de ne pas dépasser le rayon de 20 km et pas plus de 3 heures. La ministre des Sports, Roxana Marincineanu, plaide également pour un retour du public le 15 décembre dans les stades. La balle est dans le camp du Premier ministre. Plus de 6 Français sur 10 célébreront Noël d'une façon différente et seront majoritairement prudents. 64% selon le sondage France Info Le Figaro par Autoxa Densu Consulting. Les personnes interrogées ne comptent pas bouger de chez elles en raison de la situation sanitaire du pays. 12% pensent réveillonner dans une autre région. Et puis les Pyrénées-Orientales et les deux départements de Corse en vigilance orange à partir de la nuit prochaine. Météo France redoute de fortes pluies, des orages et risques d'inondation. Et ce matin, c'est donc le coup d'envoi de trois journées de collecte nationale dans les commerces. Les banques alimentaires demandent aux clients de donner une partie de leurs achats, comme chaque année, pour aider les associations. Mais cette fois, Covid oblige, il a fallu innover. Et Sophie Ovigne, les dons peuvent aussi être financiers. C'est loin d'être la première collecte nationale pour Charlotte dans le franc prix de la rue Réaumur à Paris où elle travaille. Mais cette année, la chef de rayon s'attend à des questions sur ses nouveaux concours repas bien en vue aux caisses. Il y a beaucoup de clients qui vont dire oui, mais euh, qui me dit que l'argent ne va pas aller dans les caisses d'entreprise. Notre travail au quotidien, c'est de les rassurer, de leur dire que c'est une nouvelle méthode. Avant, c'était euh, faut choisir un paquet de pâtes, faut choisir une conserve. Maintenant, c'est la caissière qui va être là pour leur dire tel coupon et qui voit tel repas. Et nous, après, on s'occupe du reste en fait. Avec ces coupons, les clients mettent dans leur caddie, des repas complets de 2 à 5 euros, mais virtuels. Moins de logistique, ça compense un peu la pénurie de bénévoles. Il n'y en aura pas dans le magasin de Charlotte cette année, son directeur, Quentin Hébert. Déjà, ça simplifie beaucoup de choses en magasin, mais ça simplifie derrière, dans toute la logistique. La banque alimentaire va pouvoir cibler les produits dont elle a besoin, en disant elle a besoin de tel tel produit, et surtout pas de ça, on en a déjà beaucoup trop. Après, les deux sont nécessaires, parce que psychologiquement, c'est très impactant de voir un caddie rempli, ou dit caddie rempli de nourriture qui ont été donnés. Et ça, ça fait plaisir à tout le monde. Et oui, parce que le petit coupon, il n'aura jamais cette saveur-là. Exactement. Moins de bras partout en France parce que près de cette bénévole sur 10 ont plus de 65 ans. Conséquence, pas de collecte du tout dans les magasins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour la première fois de leur histoire, depuis 36 ans, les banques alimentaires font aussi appel aux dons financiers sur Internet. Laurence Champier, directrice des banques alimentaires. 
il a fallu qu'on trouve une solution technique très vite. Et donc cette plateforme Empathie Solidaire en langue, elle permet d'acheter un panier étudiant, un panier bébé, un caddie famille en rose. Ça va de 6 euros à 137 euros. Ça remet beaucoup de choses en question chez nous, hein, puisqu'on ne peut pas de campagne d'appel aux dons financiers auprès du grand public euh, normalement. Disons que la situation nous a obligés à accélérer les choses. Et si on arrive à faire euh, allez, 18 millions de repas, je pense qu'on sera très satisfait. Mais avec un quart de demande supplémentaire depuis le début de la crise, c'est 24 millions de repas qu'il faut trouver coûte que coûte. Sophie Ovigne, spécialiste conso de France Info. <rires> Place maintenant au monde Elodie avec votre invité Elodie Hugo. Bonjour Etienne Leroux. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, producteur, issu de la fameuse vague du rock René. Vous êtes d'abord et aussi le papa des titres pop incontournables comme Le Grand Sommeil, Weekend d'Avril ou encore Tombé pour la France. Vous êtes d'ailleurs considéré comme l'une des références musicales françaises dans ce domaine. Le 4 décembre, donc vendredi prochain, vous publierez Surf Volume 1 et 2, disponible déjà en précommande, soit l'intégrale de votre album perdu pour la première fois en CD avec un duo avec Alain Bachon qui est juste un véritable plaisir et bonheur. Ce sont des reprises, mais vous considérez vraiment cet album Etienne Tao comme un album d'Etienne Tao Oui, c'est un vrai album. C'est comme ça que je l'ai abordé à l'époque où j'ai lancé ce projet qui était un album de reprise en anglais. Et donc le choix s'est fait sur des chansons que je sentais que j'aurais pu écrire. Et donc j'ai travaillé comme ça 45 titres, dont 20 ont été finalisés. Et il reste encore euh, quelques titres qui sont des guitares voix, qui verront jamais le jour, je pense, du coup. Mais déjà, le, le fait que une partie de ces titres euh, puisse aujourd'hui sortir, c'est un peu exceptionnel. Pourquoi le bon perdu Perdu parce qu'abandonné. Donc lui rendre justice aujourd'hui, le ressortir, même si c'est une période un peu particulière, c'est bien. Vous êtes totalement habité par ces chansons. Elles représentent quoi, d'ailleurs, toutes ces chansons sur cet album surf oh, Elles expriment ce que j'ai pas pu exprimer à l'époque. C'est une langue fantastique pour exprimer plein de choses, mais un peu compliqué euh, pour quelqu'un comme moi qui est vraiment euh, biberonné euh, au rock anglo-saxon et à la pop, d'essayer de faire coïncider euh, la langue française avec une musique qui est complètement pensée en anglais. C'est des petits exercices euh, qui sont euh, intéressants et quand on y arrive, parfois c'est très réjouissant. Look at yourself, if you have a sense of humor. C'est peut-être ça aussi que j'ai ressenti davantage. Je m'en pas compte assez. Mais vous vous accordez le droit de ça, de, de qu'on vous le dise aujourd'hui alors qu'avant vous... Ah mais bien sûr, j'adore ça, je veux. <rire> Encore. <rire> Donc là, euh, les Pet Shop Boys euh, prennent le thé avec Billy Holiday, euh, Air Trunk avec Smokey Robinson, c'est Roger Waters. Il y a même euh, du Armstrong, une chanson extraordinaire que vous revisitez euh, complètement. C'est le studio de James Bond. À tel point, je me suis dit, mais en fait, c'est un kidnappeur de chansons. Oui, oui, c'était ça, en fait. L'idée, c'était vraiment de, de se glisser dedans et d'essayer de, de les approprier. Après, le fait de ne pas avoir été euh, très accompagné, parce que c'est un projet qui ne plaisante pas vraiment la maison de disque, j'ai de reprise et en anglais, je ne sais pas grisé par ça. J'ai fini par laisser tomber. Pourtant, il faut, faut y aller. Hein. J'abandonne quelque chose. Mais là, vraiment, je me suis dit que c'était bien d'attaquer autre chose. C'est pour ça que la est resté dans un placard si longtemps. Pendant le confinement, c'est ce moment, euh, j'avais un disque dur, il n'y avait rien marqué dessus, je ne savais pas du tout ce que c'était, en, en l'écoutant, j'ai vraiment pas découvert des titres de surf que j'avais un petit peu oublié en fait. Ah, j'ai failli effacer, hein. j'ai failli vraiment l'effacer. Hein. C'est failli effacer ce disque dur Il n'y avait rien marqué dessus, je pensais qu'il y avait des vidéos, euh, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très importantes, c'est en écoutant que tout d'un coup, euh, j'ai redécouvert toutes ces chansons. Ah oui, sur le coup, c'est une chanson incarnée par Audrey Bern. Je crois que c'est un grand film préféré, en mode notre film préféré, qui est plus que sa petite famille de Black and Ward, dans lequel il y a plein, plein d'émotions complètement différentes. C'est pas un film qui développe un type d'émotion de début à la fin. Il y a vraiment place du rire, aux larmes, de la légèreté, la profondeur. C'est un film qui me touche énormément. Et puis il y a le charme d'Audrey Hepburn, qui est juste fantastique à regarder. C'est peut-être Monroe qui devait jouer le, le rôle, parce que c'est un roman de Truman Capote à la base. 
service. Et là, il y a qui a un chapitre. Donc, euh, je pense qu'on ne comprend pas la euh, révolution et l'invitation s'il n'y a pas surf, en fait. Mais moi, aujourd'hui, tu es là. Oui, c'est un bon moment pour moi. Vraiment, créativement, c'est bien. Je viens de terminer l'album de Jane Birkin, euh, qui était vraiment une belle aventure. Il y a ce disque qui sort, euh, qui est euh, une bonne surprise, un peu inattendue pour moi, surtout pour euh, ma vie euh, personnelle aussi. Enfin, c'est, c'est, c'est un moment où je me sens juste par rapport à tout. Je ne sais pas de quoi il fait de moi. Je vais être bien cette incertitude, ça me rassure. En tout cas, moi, de surfer avec vous, c'est un peu plaisir. Surf volume 1 et 2. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Je ne suis pas bien. 
vous avez des difficultés à, à rester isolé, à vous dire qu'il faut que je sorte.